刷点酱，你爸不能吃甜的。哎呀，吃的，这是我姐的，全麦千岛酱。您不要西红柿，我爸那个少放点蛋黄酱，对吧？那早饭还没做好啊，肚子都快饿扁了，这厕所都回来了。马上了啊！这个是我新研究的咖喱鸡胸肉三明治，口味一绝，保证啊，吃一个响脸。不是，你说这东西你姐她能吃吗？医生可说了，她那心脏怕受刺激。那都多少年前的事儿了，上回检查医生都说了，我姐就跟正常人一样。那也得注意点，小心误答案啊。嗯，知道了。又拍拍拍，给手机吃饭呢。拍了给谁看呢？给粉丝看啊！哟，你还有粉丝？那当然了，您闺女的公众号不少人关注呢。行了，赶紧的吧，叫你姐吃饭啊。好。吃饭不吃了，我这文件没弄完呢。我说，嗯，闺女，你什么时候能给我做顿中餐？刚才就没理您，怎么着？你闺女做这三明治不好吃啊？好吃是好吃，可不能总吃啊。我这是劳动人民的胃，还适合传统饮食，比如说豆汁啦、焦圈啦。来，你还有酱豆腐吗？我来一块，我这加着吃。什么酱豆腐啊？我这特意配的。咖喱酱，您弄酱豆腐是怎么回事？那那你这咖喱酱我就不吃了，不吃拉倒，回屋去。我还没说你呢，该发工资了吧？钱呢？别找傻啊。嗯，欢迎啊。什么时候发工资你自己心里没数啊？你别在这给我装啊！你上个月还欠五百呢，加上这个月的一千，一共一千五。上个月我姐替我补了呀。你姐那是借你的，我姐的就是我的，而且我姐快升组长了，我姐有钱，她不在乎这五百块钱，是不是姐？我是不是在乎那五百？你架不住每个月你让我给你补贴五百，这你以后怎么办呀？你说原来给你介绍那么多单位，你都不去，你活该。给您学校看图书馆啊？算了吧，那也比你卖奶茶强啊。我说，亲爱的李老师。
，你能不能不要这么市侩呀？这人民教师哪有天天催着闺女交钱的？不应该吗？妈，你别催我妹了，来，这是我的。你看，你看你姐，你吃完没有啊？你赶紧的，磨磨唧唧的。我手机转人啊。嗯你妹说你要当组长啊？啊、哦，嗯，好，还没有那个最终确定呢。你没事儿啊？好好教育教育他，别整天在外面混。知道了，妈。快走了，再我迟到了。啊，那我走了啊。嗯，哎，怎么？记得今天是什么日子啊？记得呢。走不走啊？走了啊，妈。好。来了，闺蜜啊你。姐。现在关注我公众号的人越来越多了，你现在啊，就是图文质量差点，我得换个新手机。等公众号内容做好了，挣了钱直接换单反。单反太贵了，我只能等你送我。美的你。其实钱不钱都无所谓，主要我喜欢干这个，别人跟着我学做饭多有意思啊。多有意思也得吃饭呢。说到真心必有路，到时候再说呗。你就是想的太少了，有你在我干嘛想那么多呀、啊？马山，哎，姐姐梦早，早，带我去上学了啊！哎，回来，回来。走啊，吃了吗？吃饭了。站起来，别着急，李老还没出门呢。楚爷爷，楚爷爷走。走走走，慢点骑。哎。晚上早点回来，为你过生日啊！知道了，走了。早上不吃饭，一天都白干。扁桃仁燕麦饼干，好吃又健康。爱你的小孙手机呢？哎，我觉得这不错。你终于要入手了啊？这网上的不保险，回头再把你给骗了。骗你姐的还没出来呢。你牛！你干嘛来了？我是来给你透露一个内部消息。今儿小牛排打折，几折啊？五折。靠谱。一会儿我也看看去。赶紧去吧。啊，今天姐生日，晚上到我们家吃饭去。对呀，你生日我怎么给忘了？你每年都在一起过的
小贫。最后一分钟，可算赶上。老张要的代码，早上我又改了几个地方，一会儿你帮我测试一下啊。孙鑫，我可真是服了你。怎么了？咱们公司又没加班费，没必要这么拼了。我不习惯欠着，这是我的工作方式。要么说你说器重，明明咱俩一年进的公司。哎，这次开发组长的位置肯定是你。那要看杨经理怎么想了。你说杨鑫呀？定没问题啊，他那么气重。孙鑫在吗？啊，这儿。哎，有人送花哎，真的呀！哇塞，这又什么情况啊？谢谢啊。好。香槟玫瑰，谁送的？还有哪个？凉船网络那个吴江呗。哎，我可听说他是正经的海归啊，人不仅帅还有才。孙鑫。你要再不答应人家，我可要抢了。就是，你怎么什么都没写？你不是吴江，你又有神秘追求者了？快老实交代，谁呀、啊？对呀、啊，哪个公司的？你后面写会不会是咱们公司的？哎，有可能。哎，小周是不是你送的？我倒是想。<笑>哎呀，小周还领红了，那也是上班吧？不挣钱啊？我也算了算了。恭喜啊！听说要当组长了，还没下通知呢。那就是时间问题。我相信你的实力，给你带了件礼物。来，新款啊？嗯，托朋友买的，就当是你的升职礼物了。我不能收，公司知道影响多不好啊！不知道还以为我跳槽了呢。跳槽好了，正好来我们公司。嗯。嗯。下来。话说回来啊，之前海天杂志社那个项目，如果没有你，你们公司绝对拿不下来。那不能这么说啊！真的，之前你们的计划书我可看过，一塌糊涂，跟我们差远了。必须要像我们这种目标明确的创业公司，才更具备核心竞争力，至少比你现在带的公司要更有发展前景。你应该考虑一下。你说是不是心理作用啊？机器人做的咖啡也挺好喝的。时代在改变。来。姐，嗯，新电台的怎么样啊？不怎么样。人流量比这儿还差，租金还贵。还有时间再看呗。物业说了，就到春节。这儿啊，就得全面改造。再找不到地儿，咱就得上街练摊儿去。嗨，车到山前必有路，咱走一步啊，是一步。姐跟你不一样啊，全家啊，就指着我挣钱了。儿子明年还上小学呢。这个，马上让我给你的。这抠门小子，过生日啊？啊。这，谢谢。甭客气，谁让你发明的那个芝士玫瑰山楂那么受欢迎，这个就当奖金了。哎，这不是我应该的吗？哎，今天你过生日
，那就放假呀，回家过生日去。真的？啊？嗯，金太好了，生日快乐，谢谢。哎，哥们儿，今天又欠一天啊，这月奖金没跑了。别扯了，买个底料回来啊。要麻辣口味的，最好再带点牛肉。哎，不是什么情况？我吃火锅不买底料，搁这众筹呢？你们啊？我等着。来晚等一下啊，嗯，干什么呀？您刚拿进来的东西呢？我不知道你在说什么。您等一下，您是不是拿你不该拿的呀？你到底要干什么呀？小家伙骗子，少管闲事儿！我看您挺大岁数的了，您把东西放回去，我就不叫保安了。狗拿耗子，多管闲事儿、哎！我看见了，你看见什么了？你看见了？你你干嘛呀你？你你诬陷我是不是？你看见我拿什么了你啊？您刚拿进来，我什么都没拿，我什么都我就。您看，我没冤枉您吧？都给你行了吗？什么烂东西，什么烂东西，给你给你都给你了啊！你你既然弄完了，给你还怎么卖呀、啊？你不能走。卖了不卖了？哎，你要干什么呀你？你放开我！你想走？哎呀，你别管，你放开我！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。哎呦，哎呦！我告诉你啊，今儿这事儿不能就这么完了。人我送医院了，你还想怎么着啊？怎么着？赔钱？我妈好好逛一超市，让你给打了。我没报警已经算很仁慈了。谁打她了呀？她自己摔的。不可能，我妈每天跳广场舞都不摔，逛超市摔了，就是你们打的。你妈偷东西被人发现了，恼羞成怒，血喷人是不是？倒打一耙是不是？我告诉你啊，你要这么说。今儿这钱你赔也得赔，你不赔也得赔。干嘛呀？你还想动手、啊？我就动手了，怎么了？我跟你说，你要是一男的，我他妈打死你！这东山是谁？谁呀、啊？管我谁？你谁呀、啊？他把我妈给打了，把我妈给打了。没有。你闭嘴。啊、哦，你就是那老太太儿子是吧？怎么了？你妈偷东西还怎么了？你说偷就偷啊？啊！我还说你打人了，你刚才不打我了？啊！不打，回去问你妈去。看病的钱赔给你要，瞧我把你给厉害的哈、啊，行哈、啊，你带的人哈、啊，叫人真厉害，行，来，有人没人？哎，哥们儿，哎，哥们儿，大爷，看啊，这俩人把我妈给打了，不想负责，这什么社会？这法治社会，我有没有办法了？闭嘴！你嚷什么嚷？啊，兴你们打人，不兴我嚷嚷，就你这儿这样去派出所啊，叫故意伤害，你们得负法律责任，得赔款，得拘留。吓唬谁呢你？你你干嘛呀？看你也不是什么好人。我碰瓷碰惯了吗你？行啊，哥们儿，我不跟你说啊、嗯，你赔钱。我告诉你啊，今儿你不赔钱，你走不了，你信不信？你走不了。嘿，赔钱。啊
谢谢你啊，送我们来医院。哎，举手之劳。哎，不过他那儿子真不是东西，就该好好教育教育。哦，我们加个微信吧，我回头请你吃饭。哦。下次吧。啊。哎，出点事耽误了。啊，我现在去买。啊，马上马上。哎，哥，你你这就走了？啊，走了走了。嘿呀嘿嘿嘿嘿，哎，贼不走空。嘿，你真行，哥。你不是说咱是纯娱乐吗？你还真让我请啊！哎呦，我溜溜的陪你们爷俩玩了一下午，好不容易挣两顿饭，我能不要吗？不有那么句话吗？时间，时间就是金钱。大爷，我那顿您就算了吧，省点当大爷你给零花了。您侄子就是一超市收银员，能有多少钱？好不容易今儿早班，说下午回来闷一觉，结果您倒好，非拉着我俩打牌。可不是。对了，哥。之前赊的账还没清呢，咱俩抵了得了。对对对对对，一码是一码啊！我跟你说啊，我这儿给你们培训技术呢，没找你们另收费就不错了。跟我好好学吧，这斗地主这深了去了，又又还窜上去了。你就不怕你们家李老师知道你偷偷打牌回家 K 你呀？我怕他，笑话。跟你们俩说实话吧，当年。我要不看他长得像刘慧芳，我都不一定娶她，是吗？那是。哎呦，嫂子，哎、李老师，李老师好，嫂子好。哎呦，哎呦，李老师，那个就不是你这车我修的真好。哎，你这下车也是真轻啊，我一点没听见。我白天不在家，没人看着你，你本性又暴露出来了吧？你账清了呀？不是，我回头再清。他今儿把账清了。快快快！快哎呦，谢谢嫂子！哎，谢谢李老师，谢谢李老师。你们两口子聊着，你这个零花回来了。走，进屋。我整天在学校操那些孩子们的心，回到家你能不能让我省点心呢？一天到晚游手好闲，就知道打牌。闺女的生日都忘了吧？这你可就说错了，闺女生日我记着呢，这不。你准备给闺女就吃长寿面？不能够，我还准备了蛋糕呢，这定了，这不等。把面送回家好去取吗？今天可不像你啊，总看表，有安排。啊，晚上有事儿。这个小姐啊，萍姐，你们先走了。拜拜。行，杨经理叫你过去一趟。杨经理，您找我？哎哎哎，是是是，来，你坐坐坐。哦，李春读到哪些啊？什么意思啊？你看，来，拿开，看。啊，可不是我买的啊，就是上回找那个时尚杂志，他们给拿回来，送嫂子的。他可穿那个这，他平时不穿的。哎，就当是上回你搞那个咱们那个项目的奖励。这送给您的，我拿着多不合适。哎呀，就拿着，听我的。哎，我来给你挂。哎，哎呦，王总，哎呀，啊，吃饭啊，啊，好啊，好啊，哎哎哎，东西呢？东西，别跟我争。哎哎，您说您说，看看信号不好啊？在哪儿啊？好嘞，好嘞，好嘞，哎，行。行行行，那我晚上带几个人啊？好嘞，好，到到到时候见啊。
，欣姐还不走吗？马上走。我觉得特别配你，希望你会喜欢。记得明天穿啊，配上丝袜更好看叔叔阿姨，这是你们选的蛋糕，我打了个八折，一共是三百二十块钱。是是是，三百二呢？你今天怎么那么大方啊？咱门口还有两百的。行了，咱闺女就喜欢吃这儿蛋糕，说这儿蛋糕奶油多，平时又舍不得买，偶尔买那么一小圆解解馋。今天她生日，就买她一整个的，让她过足了瘾。哎呀哎呀，呃。闺女，大爷这儿就这两百块钱整的，要不然这你你再给打个折。啊，这，行了，别丢人。来，姑娘，四百块钱，呃，蜡烛什么都有吧？知道是小小的生日，都备齐了啊、哦。好，谢谢，包上吧。哎，不客气，一会儿找您钱。行啊，李老师，这这够大方的呀！干嘛呀？拿来两百块钱。这这个，等小想回来，我一定跟他说，这蛋糕是你给他买的。赶紧的，别废话。拿两百块钱买蛋糕？我我跟你说，这这蛋糕算咱俩 A A 了啊！而且我是大头。谢谢，怕几下就打车呀？就是啊，一个人占俩人地儿。哎，不是你举高一点，别砸我脑袋了呀！哎，大姐，你磕着我头吧。哎，不好意思啊。你相信我，那房子特别优质。定金您不交了吗？过两天啊，我就把合同弄好。对对对，宝啊！哎呦，哎呦，我的妈！宝宝，吓死我！哎，对对对，我送过去，还是您自己过来取啊。好嘞，好嘞，好嘞。对对对对对，很快很快。哎，那先这么着啊。干嘛呀？废话嘛。又等我捡的？嗯。还没回来吗？没呢。那我跟你一块等。瞎凑什么热闹？电灯泡。谁当电灯泡了？别不是好歹，我这是救你呢。救什么呢你？你昨天晚上干嘛去了？喝酒去了。跟谁喝的？你管。我姐管。姐。谁送的花这么难看啊？边上带着去。送你的。谢谢姐。你有点压坏了。没事儿，挺好看的。送小小的呀，我还以为那什么呢？你为什么呀？追我姐的人可多了，没有这么优质的吧？你优质，你等着挨揍吧。姐，你昨天晚上喝酒去了？你姐才不舍得揍我，<笑>真打呀！还不老实交代？交代什么呀？这其实也没什么，我
这两天不卖了几套院子吗？那些哥们儿非要拉着我喝酒，其实我不想去的，话赶话赶到那儿了，我不去不就成耍鸡贼了吗？是不是？心疼我了。滚！<笑>,笑什么笑呀？姐夫惨成这样了还笑？谁承认你是我姐夫了？你也没有送我礼物，凭什么送你礼物啊？今天是我生日，你这当姐夫的不得表示表示？生日，啊，是得表示。说想要什么，姐夫送你。正好我手机坏了，我想换个新手机。手机好说，过两天我发工资。行了，别再画饼了，你信他。大冷天别再吹西北风了，赶紧回去吧。小心李老师吃你。我这饼还非得让小影吃嘴里，小影，花了工资给你买。烟未定。姐，他真答应给我买，他答应的事儿多了。怎么不开灯啊？爸妈出去了。来来来，全全全家全家，来了啊！来，来，一二三，快乐！我看一下，怎么样？小时候啊，真的两个小猪啊！爸爸妈妈给你买的，爸爸出了大头。真的假的？真的。你信吗？我信。哎，生日快乐！哦，厉害了，嘿！大礼呀！谢谢。靠不靠谱？靠谱。你是不是要很靠谱？哎，快吃个蛋糕。妈，借花献佛呀！妈，今天是您的寿诞日，这个您先吃。来，妈。哟嘿。哎呀妈！哎呀，哎呀！谢谢宝贝们，来来来。哎，大哥，明天早上起来一上班，第一时间我就给你送啊。放心放心放心，哎，好了好了，哎，大哥啊，好，再见，哎，拜拜，哎。大晚上了还要水，这辈子没喝过水吧？人家是刚回家，发现家里没水，你还不让人家打个电话问问？就是，真能抱怨。哎，你今天怎么回事？我碰见个讹人的帮了一把，女的吧？你为什么啥？看你那样就知道啊。你从中美啊？哎，这姑娘长咋样啊？好看不？挺虎的。那不对你路子呢吗？哎，没要个联系方式啊，留个电话啥的。不都怪你俩吗？打电话催催催催催催！哎，行行，用我们，用我们，用我们，用我们，来来来，朋友朋友朋友，喝一个喝一个，来来来，哎，没完啊，来，一人给我炫一个。我行行，我先我先干，我先我先喝，我整个小香锅啊，小香锅，嗯嗯，快点儿，嗯，我有点冰啊，不一样。又跑这儿想心事来了？怎么了
。工作上的事儿，算是吧。你呢？今天开心吗？开心啊！你知道吗？我今天许的生日愿望就是想要一个新手机，刚许完就实现了，真是心想事成。谢谢姐。你开心就好。你那个手机怎么回事儿？嗨，别提了。我今天去超市买牛排，碰见一个偷东西的老太太，结果被我抓个正刑，还死不认账。后来我手机又摔碎了，还倒贴了几百块。倒贴？可不，那老太太一下就摔地上了。我总不能见死不救吧？我就把她送医院了。到医院，那老太太的儿子来了，上来就赖上我。气死我了！不是让你别多管闲事儿吗？没伤着你吧？没有，有个帅哥帮我，我们俩一块儿把老太太送到医院的。后来他还帮我跟小子吵架呢，不然啊，我今天就被扣在医院了。那听起来人还挺好的，没好好谢谢人家。我本来找他要微信来着，然后我手机不摔坏了吗？没加成。以后啊，自己还是小心一点儿，不是每次都能遇到好人的。谁懂？姐，你也别太担心了。工作嘛，总有不如意。车到山前必有路，走一步看一步。再说了，你这工作能力，到哪儿都饿不死。你以为是你啊？每天什么都不想，那脑门就写俩字儿：躺平。哎呀，这样的话。什么时候能走出这胡同呀、啊？干嘛非得走出这胡同啊？我就想躺一边儿啊！是啃老，你啃姐啊？对呀、啊，我就啃姐。<笑>反正有你在，我什么都不用操心。哎，嗯，你看啊，那个。CBD 旁边那个高楼是一个小区，你知道那儿多少钱一平吗？不知道，估计林老师也不知道。有地方住，谁会想这个呀？姐、啊，你不想跟我住了？那也不能住在一起一辈子吧？从小到大挤一间房啊？那你可以住奶奶那屋啊。反正奶奶现在在大爷家住，一时半会儿回不来。那奶奶回来的时候呢？她住哪儿啊？到时候再说呗。你有没有觉得，我们从小在北京长大，看着北京一步一步的变化，大家都越过越好，自己却有点找不到方向。你是不是想太多了呀？我怎么一点儿也没感觉呢？那也不能像你一样什么都不想吧？姐，别想那么多，我们就努力、啊，奋斗，一定行。我们要努力，奋斗，努力。你俩干嘛呢？大半夜不睡觉爬房顶，不冷吗？快下来！别让这个，我们要努力，别动，别动！什么神经？赶紧下来啊！来来啦！旌旗招展，空翻暗影，原来是司马。发来的兵，干干嘛呀？你你我烤烤烤烤暖和。去年都烤坏几双鞋了。陆伟，你早说呀，你还置办了个架子呢。<笑>哎，你也不管管啊？这大晚上的，俩闺女在房顶上也不知道干嘛呢。干嘛呢？你不知道啊？那不喊呢吗？奋斗多好啊！哎，年轻人就得奋斗。好什么呀？大晚上的不吵邻居啊？吵谁了？在自己家房顶上喊，碍着别人什么事儿呢？真没法跟你聊天，你这人就是
，真是不招人待见。李老师，孩子大了。就由他们去吧，你就少操点心吧，让他们自己奋斗去吧。没法跟你说话这阳光可真舒服。快，趁热尝尝。我们这大烤箱就是给我们家的好热。那以后常来，热烈欢迎。你看，你拍的真好。是呀，我是专业的，好吗？哎，真的不错哎。嗯，我觉得比五星级酒店的都好吃、啊，要不然咱们那个报名费再加点儿。现在多少人报名啊？十几个人吧，有点少啊。我觉得到时候还会再多来一点的，毕竟我们放的是《千与千寻》，我也喜欢。哎呀，我觉得那里面吃的都很好吃的样子，嗯、是吧？嗯，那你就多吃点，吃成小千父母那样，变成个大胖子，那我也乐意。哎，周六有时间，把你姐也叫来吧。他加班儿，啊，他不是正常的上班族吗？应该有双休呀。哎，谁说不是呢？每周六都去公司，说有加班费，也没见他多拿钱。我也没有双休，我们还轮班呢。你那是摸鱼吧？你才摸鱼呢，我忙着呢。我要做奶茶、记账、打扫卫生，就我一人。嗯，好辛苦哦。嗯哎，不过我也辛苦不了多久了。红姐最近跑去看店，我们可能要撤了。你们不做了？商场说是要改造升级，所以我们就得撤店。那你可以来我这儿，反正我们也缺人。对啊，对啊，到时候我们的厨房任你发挥，怎么样？嗯，看看吧。嗯，到时候我们就有口福了。心中所想。